जय हो जय जय हो मुकल साल जय हो जय जय हो मुकल साल भावि पौरल कुनीवे भव्य कार्यशाल हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेवीआर सर क्लास रूम टुडे टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड एंड इन दिस कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड we will take up valence bond theory in detail this will be very much useful for this type of examinations like cbsc neet iit je iit jam equally useful for bsc and msc entrance examinations i hope you will enjoy this lecture one more important point is my lecture will be in bilingual mode that is telugu and english languages those who are comfortable in these two languages please enjoy my lecture i am b venkatrao from the department of chemistry government college autonomous rajmandri already i told you that i will be dealing with this valence bond theory of transition metal complexes as far as inorganic chemistry is concerned this particular area that is coordination complexes or coordination compounds is very very important and crucial so i hope you will watch till the end and enjoy this lecture today we will take up this topic valence bond theory this valence bond theory was proposed by this gentleman that is pauling and slater then what is the information that we are going to get from this valence bond theory according to this theory ligands form covalent coordinate bonds with the metal atom or ion so that is the starting and first point what are ligands ligands are the species which can donate at least a pair of electrons kanisam oka jatha electron lanu daanam chese swabhavam gani unte vaatini manu ligand lu ani pilustundi ee ligand lu tamma vaddu unnatvanti aa electron pair ni evarki isthayi metal atom ledha ion ki isthayi ala ichina appudu e rakamaina atvanti bond form avutundanta covalent coordinate bond form avutundi of course danne dative bond antaru ani kuda meeku telusu ikkada mari metal em chestundi ante the metal provide vacant orbitals aa vacant orbital s kavachu p kavachu d kavachu ledha v ti madhya hybridization valla yarpadinatuvanti hybrid orbitals anna kavachu avi deniki samananga untay ante equal to its coordination number कोआर्डनेशन नंबर विषयानी स्टेप बै स्टेप चवर वरक मन कंटिव इवन चक्कर विषयानी अर्थम होता है चूँ इक दीज वेक आर्बिटा हईब्रिड अं फाम सेम नंबर आफ् न्यू हईब्रिड आर्बिटा हईब्रिडेशन एला जो दीन मेद चक्ट वीडियो उन्नावी वाटे ligands can donate lone pair of electrons to these empty hybrid orbitals ipude cheppanu ligands vaatiki unnatvanti swabhavam entante they donate electron pairs to the metal atom or ion whatever may be the case chudandi ikkada diagrammatic ga kuda meeku chupinchadan try chestunanu each ligand with filled sigma orbital overlap with the empty hybrid orbital of the central metal idi central metal ankonde एमटी मेटल हईब्रिड आर्बिटल लोन पेर ऑन द लैगा दिश लैगा हाज दि लोन पेर लोन पेर आर्बिटा ट्रांसफर अला ट्रांसफर अच्छे ए टाइप आफ बा फाम अवत चूँ को बॉंड दाने डेटिव बॉंड अटार जस्ट इनको सो इत बेसीक ऐसपेक्ट रिगारिंग बाले बॉंड थीरी आफ को कांप्लेक्स मैं दीन मन एम पंद what is the information that we can get is we can get or predict the shape of the molecule tetrahedral square planar octahedral linear etvanti information manu den nunchi pondochu inka stability gurinchi kuda study cheyochu stability of the molecule similarly we can know the magnetic behavior of the metal complexes paramagnetic diamagnetic ane vishayalu kuda manam telusukochu मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या चेयचु म्यू इज इक्वल टू रोट एन एन टू एन प्लस टू अने फार्मला यूज मन एम क्या मैग्नेटिक मोमेंट क्या वाट एन एन इज नंबर आफ् अनपेड एलक्ट्रा सो ई आस्पेक्ट मैग्नेटिक मोमेंट स्टेबिटी षेपल गोड़वल 
జస్ట్ డీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ లోకి వెళ్ళండి నా వీడియోస్ ఉన్నాయి అందులో మీకు చాలా మంచి ఎగ్జాంపుల్స్ తో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉన్నాయి వాటిని కూడా చూసి ఎంజాయ్ చేయండి అయితే ఇది కోర్ ఏరియా అండి మనకి కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ గురించి చదవాలి అంటే ఈ విషయాలు మనకి తెలియాలి ఇది పీరియాడిక్ టేబుల్ ఇందులో మధ్యలో ఉన్న ఏరియా డి బ్లాక్ ఏరియా ఎస్ బ్లాక్ పి బ్లాక్ ఇందులో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఓకే వాటి యొక్క గ్రూప్ నెంబర్స్ ఎలిమెంట్ పేర్లు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అటామిక్ నెంబర్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా డీటెయిల్డ్ గా తెలుసుకుని ఉండాలి ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు అని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఈవేళ ఈ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో హైలీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఓరియంటేట్ ఓరియంటేషన్ లో చెప్పాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి మీ దగ్గర ఆల్రెడీ బేసిక్స్ అన్ని ఉన్నాయని చెప్పు అనుకుంటున్నాను అంతేగాని యావరేజ్ బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ అయ్యి ఉండి జస్ట్ పాస్ అయితే చాలు రా బాబు అనుకునే వాళ్ళకి నా ఇవాటి లెక్చర్ పెద్దగా ఉపయోగకరంగా ఉండకపోవచ్చు అటువంటి వాళ్ళు వేరే ఏదైనా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్ కుంటే షిఫ్ట్ అయిపోతే హ్యాపీగా అది ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఓకే రిమైనింగ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఏదో జీవితంలో సాధించాలి అని చెప్పి రగిలిపోతున్నారో వాళ్ళకైతే మాత్రం ఇవాళ ఈ టాపిక్ చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు కంటిన్యూ చేద్దాం ఓకే ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు అటామిక్ నెంబర్ తెలియాలి అలాగే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా మనకి వచ్చి ఉండాలి స్కాండియం టైటానియం వెనేడియం క్రోమియం మ్యాంగనీస్ ఐరన్ కోబాల్ నికెల్ కాపర్ జింక్ కరస్పాండింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ చక్కగా ఒకసారి రివైజ్ చేయండి ఓకే మొత్తం డీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఇవన్నీ స్కాండియం టు జింక్ ఇట్రియం టు క్యాడ్మియం లాంథనం టు మెర్క్యూరీ వాటి యొక్క అటామిక్ నెంబర్స్ కరస్పాండింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇవన్నీ ఫింగర్ ట్రిప్స్ మీద మనకి ఉండాలి నోట్స్ రాసేసుకోండి వీటిని రాసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి వీడియో వాచ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తాయి ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని కూడా మీరు చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా వర్క్అవుట్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ మనం ఫోర్ కోఆర్డినేట్ కాంప్లెక్సెస్ ని తీసుకుందాం ఫోర్ కోఆర్డినేట్ కాంప్లెక్సెస్ అంటే కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఫోర్ అనమాట అంటే మెటల్ చుట్టూ ఫోర్ లైగాండ్స్ ఉంటాయి ఈ మెటల్ చుట్టూ ఫోర్ లైగాండ్స్ ఉంటే టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చరల్ ఆస్పెక్ట్స్ మనకు పాసిబిలిటీ ఉంది ఒకటి ఏంటంటే టెట్రాహెడ్రల్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవ్వచ్చు లేదా స్క్వైర్ ప్లానర్ కాంప్లెక్సెస్ ఫామ్ అవ్వచ్చు మరి ఏ సందర్భంలో ఏ టైప్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సెస్ ఫామ్ అవుతాయనే నేను ఇప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ చాలా డీటెయిల్ గా మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్తాను చివరి వరకు వాచ్ చేయండి చూడండి ఫస్ట్ టెట్రాహెడ్రల్ కాంప్లెక్స్ తీసుకుందాం ఈ టెట్రాహెడ్రల్ కాంప్లెక్స్ సెంట్రల్ మెటల్ ప్రొవైడ్స్ ఫోర్ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్ ఆ ఫోర్ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్ ఏంటో చూడండి వన్ ఏమో ఎస్ ఆర్బిటాల్ అండ్ త్రీ ఏమో పి ఆర్బిటాల్స్ దీస్ ఫోర్ ఆర్బిటాల్స్ హైబ్రిడైజ్ టు ఫామ్ ఫోర్ ఎస్పి త్రీ హైబ్రిడైజ్ ఆర్బిటాల్స్ డోంట్ ఫర్గెట్ దిస్ పాయింట్ ఎస్పి త్రీ హైబ్రిడైజ్ ఆర్బిటాల్స్ ఇందాక చెప్పాను ఈ హైబ్రిడైజేషన్ మీద లేదా డీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ మీద ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే వాటి మీద కూడా నేను చక్కటి వీడియోస్ చేసి పెట్టాను అవి చూసి అప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చినా గానీ ఇబ్బంది ఏం లేదు నెక్స్ట్ చూడండి ఈచ్ హైబ్రిడైజ్ ఆర్బిటాల్ దెన్ ఓవర్ల్యాప్స్ విత్ ద ఫీల్డ్ ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ లైగ్ అండ్ ఓకే మెటల్ లో ఏమున్నాయి ఎంటీ ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి అవి హైబ్రిడైజ్ అయ్యి మరి లైగ్ అండ్ లో ఏమున్నాయి ఫీల్డ్ ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి అవి ఇవి ఓవర్ల్యాప్ అయ్యి కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్స్ ఫామ్ చేస్తాయి లేకపోతే వాటిని డేటివ్ బాండ్స్ అంటారు అని చెప్పాను ఫైనల్ గా ఆ రకమైనటువంటి అరేంజ్మెంట్ గానీ జరిగితే ద జోమెట్రీ ఆఫ్ సచ్ కాంప్లెక్సెస్ విల్ బి టెట్రాహెడ్రల్ టెట్రాహెడ్రల్ జామెట్రీ వస్తుంది అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం అనమాట ఓకే సో రిప్రజెంటేషన్ మనం వెనక్కి కావాలి అలా రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు ఇవి మాత్రం గుర్తు గుర్తుంచుకోండి టెట్రాహెడ్రల్ కాంప్లెక్స్ అంటే ఏవి ఆర్బిటాల్స్ హైబ్రిడైజేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి చూడండి వన్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ అండ్ త్రీ పి ఆర్బిటాల్స్ వాట్ ఇస్ ద టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్ ఎస్ పి త్రీ హైబ్రిడైజేషన్ మర్చిపోవద్దని విల్ స్టడీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ జెడ్ అండ్ సిఎల్ ఫోర్ టూ మైనస్ మీకు ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఆల్రెడీ మీకు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కూడా వచ్చి ఉండాలి ఓకే ఒకవేళ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అని చెప్పి అన్న చిన్న డౌట్ ఉంది అనుకోండి డౌట్ ఉంటే ఒకసారి జస్ట్ నేర్చుకోండి నేర్చుకుని మళ్ళీ దీనికి వస్తే సరిపోతుంది లేదా నేను బ్రీఫ్ గా చెప్తాను ఇక్కడ మీకు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ జెడ్ అన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ డి టెన్ ఫోర్ ఎస్ టూ అని చెప్పి మీకు తెలుసు త్రీ డి టెన్ ఫోర్ ఎస్ టూ ఇక్కడ జింక్ అనేది ఏ ఆక్సిడేషన్ స్ట
ఆల్రెడీ చెప్పాం ముందు స్లైడ్ లో ఎస్పి త్రీ హైబ్రిడైజ్ ఓకే ఎస్పి త్రీ హైబ్రిడైజేషన్ జరిగిన తర్వాత ద లైగాండ్ సిఎల్ ఈజ్ వీక్ లైగాండ్ సిఎల్ అండి క్లోరిన్ ఈజ్ వీక్ లైగాండ్ ఓకే ఈ వీక్ అంటే ఏంటి స్ట్రాంగ్ అంటే ఏంటి అనేది ఇంకా ఏం కంగారు పడద్దు అలాగూ మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ చూసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే నేను ఇవన్నీ కూడా క్లారిఫై చేస్తాను సో ద లైగాండ్ సిఎల్ ఈజ్ వీక్ లైగాండ్ అండ్ ద డి ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ జెడ్ అండ్ టూ ప్లస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు చాలా కంఫర్ట్ గా ఉంటుంది ఇక్కడ అన్ని కూడా కంప్లీట్లీ ఫీల్డ్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ డయామాగ్నెటిక్ అంటే నో అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే పారామాగ్నెటిక్ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేకపోతే డయామాగ్నెటిక్ అని చెప్పి మీకు ఆల్రెడీ తెలిసినటువంటి విషయమే మీరు జామెట్రీ ఏమవుతుంది ఫైనల్ గా టెట్రాహెడ్రల్ అదే కదా మనం చెప్పుకోవాలనుకున్నది కూడా ఇక్కడ దీన్ని చూడండి జింక్ జింక్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏమనుకున్నారు త్రీ డి టెన్ ఫోర్ ఎస్ టూ త్రీ డి టెన్ టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ టూ జింక్ ఏ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లో ఉంది ప్లస్ టూ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లో ఉంది అంటే ఈ రెండు ఎలక్ట్రాన్లు పోతాయి అనమాట ఇప్పుడు ఒక ఫోర్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ మూడు ఫోర్ పి ఆర్బిటాల్స్ కలిసి నాలుగు సర్వ సమానమైన ఎస్పి త్రీ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ అవుతాయి చూడండి ఇది ఎస్పి త్రీ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ అది అయిన తర్వాత సిఎల్ 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 ఇట్ ఈస్ లైగాండ్ లైగాండ్ కాబట్టి అది ఏం చేస్తుంది ఇట్ హ్యాస్ ద ఎబిలిటీ టు డొనేట్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇదిగో ఇదొక పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చింది ఈ సిఎల్ ఒక పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చింది ఈ సిఎల్ ఒక పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈ సిఎల్ ఒక పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చింది ఓకే ఈ రకంగా ఫోర్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్స్ లేదా డే టూ బాండ్స్ ఫామ్ అయ్యాయి దీనికి దీనికి మధ్య ఈ నాలుగు లైగాండ్స్ కి అలాగే ఈ నాలుగు ఎస్పి త్రీ హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ ద మెటల్ కి ఇదైన తర్వాత వి హ్యావ్ టు డిసైడ్ వెదర్ దిస్ కాంప్లెక్స్ ఈస్ డయామాగ్నెటిక్ ఆర్ పారామాగ్నెటిక్ డయామాగ్నెటిక్ అనాలి అంటే అన్ని ఫిల్ అయిపోయి ఉండాలి రెండే ఎలక్ట్రాన్స్ తో పారామాగ్నెటిక్ అయితే ఎక్కడైనా అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే అప్పుడు అది పారామాగ్నెటిక్ అవుతుంది అలాంటి పరిస్థితి ఏం లేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ డయామాగ్నెటిక్ సో దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ జెడ్ అండ్ సిఎల్ ఫోర్ చార్జ్ ఈస్ టూ మైనస్ టెట్రాహైడ్రల్ జామెట్రీ ఉంటుంది సో ఈ రకంగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి స్టెప్ బై స్టెప్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్క్లూడింగ్ మాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఎన్ఐ సిఎల్ ఫోర్ టూ మైనస్ అంటే నికెల్ కి సిఎల్ కి మధ్య ఫామ్ అయినటువంటి కాంప్లెక్స్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ నికెల్ ఓకే ఆల్రెడీ అలవాటు అయింది మీకు త్రీ డి ఎయిట్ ఫోర్ ఎస్ టూ కానీ ఇక్కడ నికెల్ ఏ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లో ఉంది అంటే టూ ప్లస్ స్టేట్ లో ఉంది టూ ప్లస్ స్టేట్ లో ఉంది కాబట్టి త్రీ డి ఎయిట్ ఫోర్ ఎస్ టూ లోంచి రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ తీసేస్తే త్రీ డి ఎయిట్ మిగులుతుంది యాజ్ ద లైగ్ అండ్ ఈజ్ వీక్ సిఎల్ ఈజ్ ఏ వీక్ లైగ్ అండ్ అని చెప్పుకున్నాం pairing of electrons jaragadu there is no possibility of pairing of electrons there are two unpaired electrons in d orbitals unpaired electrons lekapothe diamagnetic ikkada two unpaired electrons unnai kabatti it will be a paramagnetic species inka endante magnetic moment calculate cheyadaniki meeku formula kuda cheppanu root n into n plus 2 alagane adu solve chesar ankonde something like 2.8 value ostund anamata adu kuda meer gurtunchukovali important the central metal ion ni2 plus is sp3 hybridized and the geometry is tetrahedral okay tetrahedral jarutundante sp3 hybridization dwara vastundani cheptunna already starting lo cheptunna ade so this particular complex ni cl4 2 minus is a tetrahedral complex with this type of hybridization sp3 ikkada chudandi electronic configuration paranga nickel 3d8 4s2 2 4 6 7 8 ఓకే ఈ రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ లో పోతున్నాయి ఎప్పుడు ఎన్ఐఈస్ టూ ప్లస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లో ఉంది కాబట్టి తర్వాత ఇక్కడ పేరింగ్ పాసిబిలిటీ లేదు పేరింగ్ జరిగితే ఏం జరుగుతుంది ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఈ ఆర్బిటాల్ లోకి వచ్చి పేరింగ్ జరిగి ఉండేది కానీ సిఎల్ ఈజ్ ఏ వీక్ లైగ్ అండ్ ఓకే ప్రస్తుతానికి ఆ వీక్ స్ట్రాంగ్ అనేది గుర్తుంచుకోండి తర్వాత డీటెయిల్ గా అన్ని కూడా వస్తాయి మీకు పేరింగ్ పాసిబిలిటీ లేదు కాబట్టి ఏ ఆర్బిటాల్స్ యూజ్ అయ్యాయి ఒక ఎస్ త్రీ పి ఆర్బిటాల్స్ యూజ్ అయ్యాయి ఇక్కడ మాత్రం అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అలాగే ఉండిపోయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ స్ట్రక్చర్ అయ్యో ఎన్ఐ సిఎల్ ఫోర్ టూ మైనస్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ టెట్రాహెడ్రల్ జామెట్రీ అని చెప్పి ఈ రకంగా మనం దీన్ని స్టడీ చేసాం ఇంకొక ఎగ్జాం
nickel is in zero oxidation state. Gurthun chondi carbonyls lay up to metal zero oxidation state lone untundi. Okay. Nickel electronic configuration 3D8 4S2. In this complex, nickel is in zero oxidation state. In a carbonyl amount is zero oxidation state. Then in a with a 20 dispute ledu. The ligand is strong ligand. Carbon monoxide is a strong ligand. Cover danger with the pairing of electrons will occur. And a pakatosis than what? Tosis pairing j substance and jepi good to bet kali. Okay, in this case, the central metal nickel is sp3 hybridized and the geometry is tetrahedral. Nickel chon nickel. 3D8, 4S2. Look at the important point in the carbon monoxide ligands. They are very strong ligands. Strong ligands have a change in the pairing. And the electron is cost and the electron is cost. Complete 10 electrons are fixed. Okay, so diamagnetic. Okay, Nandi? Then what about the shape? Tetrahedral geometry. Okay? In the comic starting, let's open it to coordination number 4. Unte, Two types of geometries are found in the Kaukasundi. The tetrahedral is a square planar complex formed in the Kaukasundi. Already, the tetrahedral is a good example of the tetrahedral. The square planar geometry is a good example of the tetrahedral. This is the best example. So, Ni, Cn four times, overall charge on the complex is 2 minus. Carbon monoxide lage Cn minus ion is it is a strong ligand. Strong ligand, what is the possibility? Automatically, there will be pairing of electrons. What is the possibility? Pairing of electrons. Nickel electronic configuration makes 3D8, 4S2. In this complex, the nickel is in plus 2 oxidation state. That's why I said that the oxidation number is in the fingertips. Already, uh, bright students are at the honor of neat and uh, J.E. and exams prepare a yolk the issue a kadu alage IIT jam and other central universities I prepare a yolk compulsory and the good grip low undal automatic grip with HQN up to the lanty what will make the work chair and try chale the inch mele direct a mirror magnetic properties calculate chagal gali so up to Ni2 plus and thought nandi irend electron lupo 3d8 of number Cn minus is a strong ligand, hence pairing of electrons will occur in Japan. There will be no unpaired electrons in d orbitals of Ni2 plus. Unpaired electrons lack both in Japan, it is a diamagnetic substance in Japan. In the summary, final summary in Japan, central metal ion Ni2 plus provides one inner d orbital and thus is DSP2 hybridized and the shape of the molecule is square planar. The point is important. Central metal ion MO Ni2 plus. It has the ability to provide one inner d orbital. Outer d orbital kakunda 3D level on at 20 d orbital evadani ki capacity undi. Yendu ko ante ligands integra Cn minus. Cn minus ligands kabati they can pair electrons. So pairing jarigand kabati DSP2 hybridization jaradan kakas undi. Ok d orbital, ok s orbital, rendu p orbital. So, shape of the molecule will be square planar and jip. Just take a turn, shall I detail on the nickel 3D8 4S2 electronic configuration. N in the plus 2 oxidation state. A this is the end electron. Now, ligands in the Cn minus. They are very strong ligands. Kabati pairing of electrons takes place. And the electron in the local in the local. Okay, in the local, E orbital vacant type in the 3D level on at 20 orbital vacant. Vacant cavity, E orbital new chess coachu, alaga four S orbital new chess coachu, P orbital of first two orbitals use out there. Up to a type of hybridization of Sunday DSP2 DSP2 hybridization jerry in the end day square planar geometry raudan caucus on the chala important point at Gutunch Kundi. So put magnetic property vision gani or chan Kundi. Magnetic property vision goes to unpaired electrons. I want to convey unpaired electrons, but it is diamagnetic molecule out on the and shape of the molecule. So, it's all clear. And this molecule is it is square planar molecule. This molecule is square planar. Ni Cn4 2 minus. Okay.
క్లారిటీ వచ్చిందని చెప్పు అనుకుంటున్నాను సో ఈ విధంగా ఫోర్ కోఆర్డినేషన్ ఉన్నటువంటి కాంప్లెక్సెస్ తీసుకుంటే రెండు రకాల జామెట్రీల్ పాసిబిలిటీ ఉంది అని చెప్పి చెప్పుకుంటున్నాం ఒకటి టెట్రాహెడ్రల్ రెండోది ఏంటి స్క్వైర్ ప్లాన్ ఆర్ ఓకే ఇంత మంచి ఎగ్జాంపుల్స్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత సిక్స్ కోఆర్డినేట్ కాంపౌండ్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సిక్స్ కోఆర్డినేట్ కాంపౌండ్స్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు డెఫినెట్లీ దే విల్ హ్యావ్ ఆక్టాహెడ్రల్ జామెట్రీ కంపల్సరీగా ఆక్టాహెడ్రల్ జామెట్రీ ఉంటాయి వాటికి అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోండి సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం స్టెప్ బై స్టెప్ స్టడీ చేసుకుంటూ వెళ్దాం కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎంత అండి ఇందులో సిక్స్ అంటే మెటల్ ఈ సరౌండెడ్ బై సిక్స్ లైక్ హ్యాండ్స్ దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఇట్స్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ సో ఇక్కడ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ సిక్స్ కాబట్టి ఈ సిక్స్ లైక్ హ్యాండ్స్ ఇచ్చినటువంటి సిక్స్ పెయిర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని అకామిడేట్ చేయడానికి సిక్స్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ కావాలి ఆ సిక్స్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఏ రూపంలో ఉండొచ్చో చూడండి డి టూ ఎస్పీ త్రీ అయి ఉండొచ్చు లేదా ఎస్పీ త్రీ డి టూ ఉండొచ్చు డి టూ ఎస్పీ త్రీ అంటే ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ అవుతుంది ఇది డి ముందు రాస్తే తర్వాత రాస్తేనేమో అవుటర్ ఆర్బిటాల్ అవుతుంది డి టూ ఎస్పీ త్రీ ఈజ్ ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ డి ఎస్పీ త్రీ డి టూ ఈజ్ అవుటర్ ఆర్బిటాల్ డి ఓకే అదే విషయాన్ని ఇక్కడ చూద్దాం ఈ ఫార్మ్డ్ కాంప్లెక్స్ హ్యాస్ యూజ్డ్ ఇన్నర్ డి ఆర్బిటాల్స్ then it is called inner orbital complex or low spin complex or spin paired complex and kuda anta otherwise if used outer d orbitals ante 4d orbitals ni gaani use cheskund ankonde then they are called as outer orbital complex or high spin complex or spin free complexes kela perlu untay anamata vitiki సో ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి లో స్పిన్ లేదా ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవి వీటి గురించి మనం చాలా డీటెయిల్ గా చెప్పుకుంటాం సిఆర్ ఎన్హెచ్ త్రీ సిక్స్ టైమ్స్ చార్జీస్ త్రీ ప్లస్ అలాగే కోబాల్ట్ కాంప్లెక్స్ ఐరన్ కాంప్లెక్స్ ఇక్కడ లైగాండ్స్ ఇవి స్ట్రాంగ్ లైగాండ్స్ స్ట్రాంగ్ లైగాండ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవుతాయి అది గుర్తుంచుకోవాలి మీరు అలాగే చూడండి హై స్పిన్ ఆర్ అవుటర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్ ఇక్కడ ఎఫ్ మైనస్ ఈజ్ ఏ వీక్ లైగాండ్ హెచ్ టూ ఓ ఈజ్ ఏ వీక్ లైగాండ్ ఇలాగ వీక్ లైగాండ్స్ ఉన్నప్పుడు అవుటర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవుతాయి అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే వీక్ లైగాండ్స్ ఉన్నప్పుడు పెయిరింగ్ పాసిబిలిటీ ఉండదు దేర్ ఈస్ నో పెయిరింగ్ పెయిరింగ్ లేనప్పుడు ఏం చేయాలి బయట ఉన్నటువంటి డి ఆర్బిటాల్స్ తీసుకోవాలంటే ఫోర్ డి ఆర్బిటాల్స్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ట్రాన్సిషన్ సిరీస్ అయితే ఓకే అప్పుడు ఏ రకమైనటువంటి కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవుతాయండి అవుటర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఈ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ వీటి గురించి మనం స్టడీ చేద్దాం ఓకే ద ఇన్నర్ డి ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ డయా మ్యాగ్నెటిక్ ఆర్ లెస్ పారామాగ్నెటిక్ ఇన్ నేచర్ హ్యాస్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ లో స్పిన్ కాంప్లెక్సెస్ అన్న అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ దీన్ని ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్పెక్ట్రో కెమికల్ సిరీస్ ఓకే ఇందులో ఐ మైనస్ నుంచి సివో వరకు చూపించాం ఈ ఐ మైనస్ నుంచి సివో వరకు మీరు ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి పట్టక్కర్లేదు కానీ ఒక ఐడియా కోసం మాత్రం ఒకసారి అయినా రెండు సార్లు స్టడీ చేయండి ఇందులో ఫ్రమ్ ఐ మైనస్ టు హెచ్ టూ ఓ ఇగో ఐ మైనస్ టు హెచ్ టూ ఓ ఎక్కడ ఉందో చూడండి దిస్ ఈస్ హెచ్ టూ ఓ ఆర్ వీక్ ఫీల్డ్ లైగాండ్స్ దోజ్ లైగాండ్స్ ఆర్ వీక్ సో వీక్ లైగాండ్స్ ఉన్నప్పుడు పెయిరింగ్ పాసిబిలిటీ ఉండదు తర్వాతే చూడండి ఎన్సిఎస్ మైనస్ నుంచి సివో వరకు ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాండ్స్ అంటే ఈ లైగాండ్స్ గానీ ఉంటే పెయిరింగ్ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అప్పుడు ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవడానికి అవకాశం ఉంది బ్రీఫ్ గా చెప్పాలనుకోండి ఇంత డీటెయిల్డ్ గా కాకుండా కనీసం ఇవి గుర్తుంచుకోండి వీక్ ఫీల్డ్ లైగాండ్స్ హెచ్ టూ ఓ ఎఫ్ మైనస్ సిఎల్ మైనస్ ఇవి వీక్ లైగాండ్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడే నేర్చుకుంటే మీకు తర్వాత వచ్చే క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థీరీ చాలా ఈజీ అవుతుంది ఇవన్నీ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థీరీలో చెప్తారు కానీ మీకు ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను అక్కడ ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా మీకు అర్థం అవడానికి అవకాశం ఉంది వీక్ ఫీల్డ్ లైగాండ్స్ హెచ్ టూ ఓ ఎఫ్ మైనస్ సిఎల్ మైనస్ ఎక్సెట్రా అలాగే చూడండి స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాండ్స్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ సిఎన్ మైనస్ ఎన్హెచ్ త్రీ ఇవి స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాండ్స్ ఇవి కానీ ఉంటే ఏం ఫామ్ అవుతాయని చెప్పాను ఏ టైప్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సెస్ ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్సెస్ మరి ఇవి ఉంటే అవుటర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్సెస్ ఏర్పడడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకు అనేది ఇక్కడ
ఓకే పేరింగ్ పాసిబిలిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది స్ట్రాంగ్ లైగ్ హ్యాండ్స్ ఉంటాయి ఇంకా చూడండి పేరింగ్ జరిగింది అలా కాకుండా వీక్ లైగ్ హ్యాండ్స్ ఉంటే పేరింగ్ పాసిబిలిటీ ఉండదు అది ఇంకా డీటెయిల్ గా క్రిస్టల్ ఫీల్ థీరీ వీడియో చూసినప్పుడు మీకు ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది దీన్ని తీసుకుందాం హెగ్జామైన్ క్రోమియం త్రీ కాంప్లెక్స్ దీన్ని స్టడీ చేసామనుకోండి ఫస్ట్ క్రోమియం అటామిక్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ త్రీ డి ఫైవ్ ఫోర్ ఎస్ వన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్లస్ త్రీ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎన్హెచ్ త్రీ ఈజ్ ఇన్ న్యూట్రల్ లైగెండ్ న్యూట్రల్ లైగెండ్ కాబట్టి ఈ కాంప్లెక్స్ మీద ఏ ఛార్జ్ ఉందో దీని ఛార్జ్ అది అయిపోద్ది అనమాట సో సిఆర్ త్రీ ప్లస్ హ్యాస్ త్రీ డి కాన్ఫిగరేషన్ ఫస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి త్రీ డి ఫైవ్ ఫోర్ ఎస్ వన్ అందులో త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ తీసేస్తే ఉంది త్రీ డి త్రీ కాన్ఫిగరేషన్ అవుతుంది ఇన్ దిస్ కాంప్లెక్స్ ఆల్ దో ఎన్హెచ్ త్రీ ఈజ్ ఎ స్ట్రాంగ్ లైగెండ్ నో పేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఇక్కడ ఎలాగైనా అదే ఆన్సర్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం పెద్దగా పేరింగ్ గురించి మాట్లాడుకోం దెర్ ఆర్ త్రీ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ డిఆర్ బిటాల్స్ ఆఫ్ సిఆర్ త్రీ ప్లస్ హెన్స్ ఇట్ ఈస్ పారామాగ్నెటిక్ అని చూద్దాం మనం ద సెంట్రల్ మెటల్ ఆన్ సిఆర్ త్రీ ప్లస్ ప్రొవైడ్స్ ఇన్నర్ డి ఆర్ బిటాల్స్ అండ్ థర్స్ ఇట్ ఈస్ డి టు ఎస్ పి త్రీ హైబ్రిడైజ్ ఇన్నర్ ఆర్ బిటాల్ అండ్ షేప్ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్స్ విల్ బి ఆప్టాహెడ్రల్ చూద్దాం ఒకసారి ఇప్పుడు డీటెయిల్ గా చెప్పుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం క్రోమియం జెడ్ జెడ్ అంటే అటామిక్ నెంబర్ ఎంత అండి ట్వంటీ ఫోర్ గ్రౌండ్ స్టేట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ త్రీ డి ఫైవ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఎస్ వన్ క్రోమియం ఏ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లో ఉందని చెప్పారు ఇందాక మీరు ప్లస్ త్రీ ఇంకా వన్ టూ త్రీ మిగిలే ఇంకా ఎలక్ట్రాన్స్ ఓకే సిక్స్ లోంచి ప్లస్ త్రీ అంటే మూడు పోయాయి ఇంకా మూడు మిగిలే ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు డి ఆర్బిటాల్స్ ఇదే డి ఆర్బిటాల్స్ త్రీ డి అంటే ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్స్ అనమాట ఈ రెండు ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఎస్ లో ఒకటి ఫోర్ పి లో మూడు కలిసి ఏ టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్ వస్తుందో చూడండి డి టూ ఎస్ పి త్రీ హైబ్రిడైజేషన్ ఈ డి టూ ఎస్ పి త్రీ హైబ్రిడైజేషన్ జరిగిన తర్వాత హౌ మెనీ ఈక్వల్ అండ్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ దేర్ సిక్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ లైగెంట్స్ ఈ సిక్స్ పేర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని మెటల్ కంట్రిబ్యూట్ చేసి ఫైనల్ గా ఈ టైప్ ఆఫ్ జామెట్రీ వస్తుంది దీన్ని మనం ఆక్టాహెడ్రల్ జామెట్రీ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం అనమాట సిఆర్ ఎట్ ద సెంటర్ ఆక్టాహెడ్రల్ జామెట్రీ మనకి ఆ రకంగా కనిపించింది ఎనదర్ వన్ కోబాల్ట్ కాంప్లెక్స్ సివో సివో ఎఫ్ సిక్స్ త్రీ మైనస్ కోబాల్ట్ అటామిక్ నెంబర్ ఈస్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇట్ హ్యాస్ త్రీ డి సెవెన్ ఫోర్ ఎస్ టూ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఒకసారి మళ్ళీ వెరిఫై చేయండి డౌట్ ఉంటే ఇన్ దిస్ కాంప్లెక్స్ కోబాల్ట్ ఈజ్ ఇన్ ప్లస్ త్రీ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అండ్ థర్స్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ బికమ్స్ సివో త్రీ ప్లస్ అంటే త్రీ డి సిక్స్ అయిపోద్ది అనమాట త్రీ డి సెవెన్ ఫోర్ ఎస్ టూ అంటే నైన్ ఎలక్ట్రాన్స్ అందులో త్రీ తీసేస్తే త్రీ డి సిక్స్ ఇక్కడ చూడండి ఎఫ్ మైనస్ వీక్ లైగెండ్స్ ఆ స్ట్రాంగ్ లైగెండ్స్ ఆ వీక్ లైగెండ్స్ ఓకే మరి వీక్ లైగెండ్ అంటే ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్ అవుటర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్ ఇంక నేను చెప్పక్కర్లేదు మీరే ఆటోమేటిక్ గా స్టెప్ బై స్టెప్ ముందుకు వెళ్ళిపోతారు సేమ్ ఫామ్ అవుతాయండి అవుటర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఎఫ్ మైనస్ ఈజ్ వీక్ వీక్ కాబట్టి నో పేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వీల్ అక్క అయ్యో దేర్ ఆర్ ఫోర్ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ డిఆర్ బిటాల్స్ ఆఫ్ సివో త్రీ ప్లస్ హెన్స్ ఇట్ ఈస్ పారామాగ్నెటిక్ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చూస్తాం సో అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫోర్ ఉన్నాయని చెప్పన్నాం కాబట్టి ఇట్ విల్ బి పారామాగ్నెటిక్ ఇన్ నేచర్ ఆ పారామాగ్నెటిజం ఎంత ఉంది అనేది కూడా క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ఇంత ఫార్ములా ఇచ్చాను చాలా హ్యాపీగా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు ఆ వాల్యూ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ టూ బోర్ మ్యాగ్నెట్రాన్స్ అలా వస్తుంది క్యాల్కులేట్ చేసి చూసుకోండి ద సెంట్రల్ మెట్ల ఆన్ సివో త్రీ ప్లస్ ప్రొవైడ్స్ అవుటర్ డి ఆర్బిటాల్స్ ఇన్నర్ కాదు అవుటర్ అండ్ థర్స్ ఈజ్ ఎస్పి త్రీ డి టూ హైబ్రిడైజ్ అవుటర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్ అండ్ ఆక్టాహెడ్రల్ ఇన్ షేప్ అదే ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూడండి కోబాల్ట్ త్రీ డి సెవెన్ ఫోర్ ఎస్ టూ ఇగో సెవెన్ ఇక్కడ టూ త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ గాన్ ఎందుకని సివోఐజ్ ఇన్ త్రీ ప్లస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇగో ఎన్ని మిగిలే ఇంకా సిక్స్ మిగిలే పేరింగ్ పాసిబిలిటీ ఉందా లేదు ఎందుకు లేదు ఎఫ్ మైనస్ ఈజ్ ఏ వీక్ లైగ్ అండ్ పేరింగ్ చెయ్యలేదు కాబట్టి ఏ ఆర్బిటాల్స్ యూజ్ అవ
कॉबाल्ट थ्री कॉम्प्लेक्स सीओ एन हेच थ्री सिक्स थ्री प्लस कॉबाल्ट ट्वेंटी सेवन प्लस थ्री आक्सीडेशन स्टेट काबी जेड सारी सीओ थ्री प्लस एलक्ट्रॉनिक काफिगरेशन थ्री डी सिक्स अन हेच थ्री इज ए स्ट्रांग लाइग पेरिंग आफ् एलक्ट्रा विल टेक् प्लेस इक स्ट्रांग लाइग इंकेमन चपेदे इट विल बी इनर आर्बिटा अवटर आर्बिटा रोटेशन को रास्कटी देर आर् नो अनपेड एलक्ट्रा इन डी आर्बिटा हेन इट इज डे मैग्नेट पेरिंग अरिंग अनपेड एलक्ट्रा एक्टाई नो अनपेड एलक्ट्रा डया मैग्नेट As the central metal ion CO3 plus provides inner d orbitals for complex formation, it is thus d2 sp3 hybridized. That means inner orbital complex is formed and the complex is octahedral in shape. Cobalt 3d7 4s2 CO3 plus. This is the electronic configuration 3d6 NH3 strong ligand. We are up to now. So strong ligand ka pati inga pairing. This electron ikar kochas the electron ikar kochas. Now apdu. 3D orbitals vacant थ्री डी आर्बिटा वेकेंट अब एस थ्री हईब्रिडेश हईब्रिड आर्बिटा विल बी फॉर्म अंड दी सिक्स डी टू एस थ्री हईब्रिड आर्बिटा विल अकामडेट दिक्स पेर आफ एलक्ट्रा दर् कंट्रिब्यूटेड बै द नईट्रोजन ऐटम आफ एन हेच थ्री मालिक्यूल चूँ चक् एक्सप्लेन अलमेटली दिश वि शेप आफ द मालिक्यूल को सेंट्रल ऐटम ओके प्लस थ्री आक्सीडेशन स्टेट सिक्स एन हेच थ्री अफको बैठ दूटल सीएल बैठ चूपे स्ट्रांग वीका स्ट्रांग लाइगेंपर ईरन अटामिक नंबर ट्वेंटी एस टू ओके प्लस थ्री आक्सीडेशन स्टेट दिन Next, Cn minus is strong. Pairing of electrons will occur. Next, due to one unpaired electron or unpaired electron, we will get pairing jarak kunda. Fe3 plus, it will be paramagnetic. Central metal ion Fe3 plus provides inner d orbitals and thus is d2 sp3 hybridized. Ante gani sp3 d2 kado. Kabati the type of complex of the inner shell orbital complex. Coordination number six. Coordination number six. Ka bati, what will be the shape of the complex? It is octahedral. You have shown the Fe, 3d6, 4s2. Fe is in plus three oxidation state. More electron will be sent. You have five unpaired electrons. Upudu, ligands are strong. Ka bati, we need sardesh normal dr orbitals. Alla sardesh na gani kada. Ogati one tri electron mingle pe in unpaired electron. Andu kore nche e complex. पारामग्नेटिक बोर् मैग्नेटा वाल्यू वस्तु रूट थ्री रूट थ्री अंत वन पाइंट सी बोर् मैग्नेटा मैग्नेटिक मूवेंट ओके चौंडे आक्टहैड्रल जोमेट्री एफ एट देंटर सी एन सी एन सी एन सी एन सी एन सी एन ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर एफ सी एन सिक्स थ्री मैनस स्ट्रक्चर इला उ ओके अलागे एफ हेच टू ओ सिक्स टाइम थ्री प्लस इनर आर्बिटल कांप्लेक्स अवटर आर्बिटल कांप्लेक्स अवटर आर्बिटल कांप्लेक्स गुड ऐरन अटामिक नंबर ट्वेंटी सिक्स प्लस थ्री आक्सीडेशन स्टेट अगेन हेच टू इज इन न्यूट्रल लाइगे न्यूट्रल लाइगे इक चारज चारज ईरन Hydrogen plus three oxidation state. And if we three plus a configuration of the blue three D five configuration of chindi beautiful. In this complex, the ligand is water. Is a weak ligand. Kabati pairing of electrons does not take place. Pairing jarga do. Pairing jarga pote. In unpaired electrons unte. Any unpaired electrons se. Any unpaired electrons se kabati para magnetic ka dia magnetic ka para magnetic. Please calculate magnetic moment also. Something 5.7 अलग value होते हैं बोर मैग्नेटॉन स्लो. The central metal ion Fe3 plus provides outer d orbitals, not inner d orbitals. Outer d orbitals अंडे 4 d orbitals and is thus sp3 d2 hybridized. It is an outer orbital complex and it is octahedral in shape. Step by step question जोन अंतर simple का valence bond theory ने adjust करना रहो coordination compounds. 
అలాగే క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థీరీ నేట్ చేసుకుంటారు క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థీరీలో ఏముంటాయి మనకి ఆక్టా హెడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ టెట్రా హెడ్రల్ స్క్వైర్ ప్లానర్ అదైపోతే జాంటలర్ ఎఫెక్ట్ ఐసోమెరిజమ్ ఇన్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ అన్ని కూడా ఇవాళ ఎంతైతే ఈజీగా మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ నేర్చుకున్నారో అంత ఈజీగా వాటిని కూడా నేర్చేసుకోవచ్చు ఐరన్ త్రీ డి సిక్స్ ఫోర్ ఎస్ టూ త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ గాన్ త్రీ డి ఫైవ్ ఓకే ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్ ఆర్ అవుటర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్ అవుటర్ ఆర్బిటాల్ ఫోర్ డి ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ వాట్ ఈస్ ద హైబ్రిడైజేషన్ ఎస్పి త్రీ డి టూ ఓకే పారామాగ్నెటిక్ ఆర్ డయోమాగ్నెటిక్ దేర్ ఆర్ ఫైవ్ అన్ పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ హెన్స్ పారామాగ్నెటిక్ వై ఆల్ దిస్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ మీన్స్ వాటర్ ఈజ్ ఏ వీక్ లైగ్ అండ్ అబ్జర్వ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ కాంప్లెక్స్ ఆక్టా హెడ్రోల్ జామెట్రీ ఇలా అయినా రాయచ్చు మీరు ఆక్టా హెడ్రోల్ గా అయినా రాయచ్చు ఇలా రాసినా సేమ్ అదే వస్తుంది ఇది కల్ ఇలా రెండు కలుపుతారు ఈ రెండు కలుపుతారు ఈ రెండు కలుపుతారు ఈ రెండు కలుపుతారు దీని నుంచి ఇలా పైకి కలుపుతారు దీని నుంచి ఇలా కింద కలుపుతారు ఆక్టా హెడ్రోల్ అయిపోతుంది ఓకే చాలా చాలా చక్కటి లెసన్ నేర్చుకున్నారు మీరు ఇవాళ కాకపోతే బ్యాలెన్స్ బాండ్ థీరీ స్టార్టింగ్ లో ప్రపోజ్ చేసింది కాబట్టి కొంచెం లిమిటేషన్స్ కూడా ఉండొచ్చు చిన్న చిన్న లిమిటేషన్స్ ఏంటో చూద్దాం ఇట్ కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కలర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ కొన్ని కాంప్లెక్సెస్ కలర్ఫుల్ గా ఉంటాయి కొన్ని ఏమో కలర్ లెస్ గా ఉంటాయి ఆ విషయాన్ని వీబిటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది ఓకే అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ సమ్ మెటల్ కాంప్లెక్సెస్ ఆర్ టెంపరేచర్ డిపెండెంట్ అనే విషయాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడంలో వీబిటి ఫెయిల్ అయింది అనేది ఒక నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్ ఈ థీరీకి అలాగే ఇట్ కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సియూ టూ ప్లస్ కాంప్లెక్సెస్ తర్వాత థీరీస్ వీటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాయి సో ఈ రకంగా మనం వ్యాలెన్స్ బాండ్ థీరీ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ మనం స్టడీ చేసాం సో మీరు అందరూ కూడా చాలా చక్కగా ఎంజాయ్ చేశారని చెప్పి అనుకుంటున్నాను మంచి ఎన్లైటన్మెంట్ వచ్చి ఉండాలి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఇంకా కూడా ఇంట్రెస్ట్ కూడా క్రియేట్ అయి ఉండాలి మీకు అంటే నమ్మకం వస్తుంది అనమాట గ్యారంటీ మనం ఏదో ఖచ్చితంగా మంచి ర్యాంక్ సాధించగలం మనం ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి ఎగ్జామినేషన్ లో అని చెప్పి ఒక మంచి కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది అని చెప్పి మీకు అనుకుంటున్నాను సో